దొంగల్ని తరిమి కొట్టిన తమిళనాడు దంపతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పురస్కారం అందించింది స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో తమిళనాడు సీఎం పళనిస్వామి వృద్ధ దంపతులకు పురస్కారాన్ని అందించారు కత్తులతో పైకి దూసుకొస్తున్న ఏమాత్రం వెరవక దోపిడీ దొంగల్ని తరిమి కొట్టిన వృద్ధ దంపతులకు సముచిత రీతిన సత్కరించారు ఆ ఉదంతానికి సంబంధించిన సీసీటీవీ పుటేజీ సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతమై ఒక్క రోజులోనే వారు ప్రముఖులయ్యారు వృద్ధ దంపతుల ధైర్య సాహసాలు దేశం మొత్తం వ్యాప్తి చెందటంతో తమిళనాడు ప్రభుత్వం స్వయంగా వారిని స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల నాడు పురస్కారాన్ని పొందేందుకు ఆహ్వానించింది అసాధారణ ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించినందుకు పురస్కారంతో పాటు రెండు లక్షల నగదు స్వర్ణ పతకం ప్రశంసా పత్రం అందించింది ఈ సందర్భంగా ఆ దంపతులు షణ్ముగ వేలు సెంతామరి గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి డెబ్బై ఏళ్ల షణ్ముగ వేలు సొంతూరు తిరునల్వేలి జిల్లాలోని ఆలంకులం విక్రమ సింగపురంలోని ఓ మిల్లులో తండ్రి పనిచేస్తుండటంతో కుటుంబం అక్కడికి మకాం మార్చింది కళాశాల విద్య ముగించాక షణ్ముగ వేలు తన తండ్రి పనిచేసిన మిల్లులోనే ఉద్యోగాన్ని కుదిరాడు పచ్చని పరిసరాల మధ్య నివసిస్తూ వ్యవసాయం చేయగలనే ఆకాంక్ష చిన్ననాటి నుండి ఆయనకు ఉండేది కడయం సమీపంలోని కళ్యాణపురంలో ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఐదు ఎకరాల తోటను కొనుగోలు చేశారు ముందు భాగంలో ఇల్లు నిర్మించుకుని నివాసం ఉంటున్నాడు ఇంటికి రెండు వైపులా సుమారు రెండు పాయింట్ ఐదు ఎకరాల్లో ఔషధ పూల మొక్కలతో ఆహ్లాదకరంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు ఉద్యోగ విరమణ చేసిన పిదప షణ్ముగ వేలు తన భార్య సెంతామరైతో కలిసి తోటలోనే వ్యవసాయం ప్రారంభించారు షణ్ముగ వేలు సెంతామరైలకు ముగ్గురు సంతానం పిల్లలు ఉద్యోగాలు చేస్తూ వేరే ప్రాంతం స్థిరపడ్డారు తోటలోని ఇంట్లో వృద్ధ దంపతులు ఇరువురే ఉంటున్నారు స్థిరాదాయం కోసం రెండు పాయింట్ ఐదు ఎకరాల్లో సేంద్రియ విధానంలో నిమ్మ సాగు చేశారు ఏడాదికి ముప్పై రెండు వేల ఐదు వందల కిలోలు తగ్గకుండా నిమ్మ దిగుబడి సాగిస్తున్నారు మంచి ధర లభించడంతో గత ఏడాది సుమారు పదకొండు పాయింట్ యాభై లక్షల ఆదాయం పొందారు ఖర్చుల పోను ఎనిమిది లక్షల దాకా ఆదాయం మిగిలింది వృద్ధ దంపతులు నిమ్మ సాగు గురించి స్ఫూర్తిదాయక విశేష పసుమై వికటన్ అనే తమిళ పక్ష పత్రిక ఈ నెల పదిన ముఖచిత్ర కథనం ప్రచురించింది ఆ సంచిక వెలువడిన మరుసటి రోజే దోపిడి దొంగలు ఈ దాడికి తెగబడటం గమనార్హం ఊరికి దూరంగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ చోరీలు దోపిడి ఘటనలు సహజమైనని స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు గతంలోనూ ఇదే తరహా దోపిడీలు రెండు ప్రాంతాల్లో జరిగాయి అప్పట్లో కూలీలతో కలిసి ఆ ఇంటి యజమానులు దొంగలను తిప్పికొట్టారు షణ్ముగ వేళ్ళు రెండు రెండేళ్ల క్రితం ఇంటి చుట్టూ పద్నాలుగు సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశాడు దొంగలకు తరుముతున్న దృశ్యాలు ప్రస్తుతానికి ఆ సీసీ కెమెరా పుటేజీలే పట్టించాయి షణ్ముగ వేలుకు ఆరేళ్ల క్రితం గుండెకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది పొడవాటి కత్తులు చూపుతూ దోపిడి దొంగలు దాడికి యత్నిస్తున్న ఆయన గుండె ఏమాత్రం అదరలేదు బెదరలేదు నిత్యం తోట పని చేయటం వల్ల మనసు శరీరంగా దృఢంగా ఉన్నాయని వృద్ధాప్యం వయసుకే కానీ ధైర్యాన్ని కాదని అందుకే దొంగలను తెగతో ఎదుర్కొన్నామని ఆ దంపతులు చెప్పారు